हाय मैथ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन टुडे लेक्चर सेवन एग्जांपल नंबर फोर्टी फोर्टी एग्जांपल है रिड्यूस द इक्वेशन रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो इनटू नॉर्मल फॉर्म फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड ओमेगा हमें ये इक्वेशन दी हुई है हमें ये वाली इक्वेशन दी हुई है ये वाली इक्वेशन गिवन है इसको हमने नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म का जो वर्किंग रूल है देखो ये इक्वेशन है जो इससे कंपेयर कर सकते हो तो हमें डिवाइड करना होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र यानी हेयर ए रूट थ्री का स्क्वेयर हो गया B, जो y है इसका कोफिशेंट वन है वन का स्क्वेयर रूट थ्री का स्क्वेयर थ्री थ्री वन का स्क्वेयर वन यानी थ्री प्लस वन फोर फोर का स्क्वेयर रूट टू हमें पूरी इक्वेशन को टू से डिवाइड करना है हमें पूरी इक्वेशन को देखो ध्यान से इधर उधर मत देखो इधर ध्यान से देखो रूट टू से डिवाइड कर दिया हमने माइनस एट अपॉन टू यानी माइनस फोर इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं राइट साइड फोर आ गया फोर अब हमारे पास देखो जो नॉर्मल फॉर्म होती है एक्चुअली ये वाली होती है नॉर्मल फॉर्म जो नॉर्मल जनरल फॉर्म है ये वाली है अब इससे कंपेयर करो और कोस अमेगा रूट थ्री बाई टू ठीक है और साइन कोस अमेगा रूट थ्री बाई टू और साइन ओमेगा इक्वल वन बाई टू तो हम कोस में रूट थ्री बाई टू थर्टी की वैल्यू होती है ओमेगा थर्टी आ गया साइन में ओमेगा की वैल्यू वन बाय टू साइन थर्टी की होती है ओमेगा थर्टी आ गया हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं यानी हम इसको कोस की वैल्यू आ गई साइन की आ गई कोस और साइन को यानी टेंजेंट की फॉर्म में ले सकते हैं टेंजेंट ओमेगा ये होता है साइन अपॉन कोस के साइन की वैल्यू रूट थ्री बाय है रूट थ्री बाय और कोस सॉरी कोस की वैल्यू साइन की जो वैल्यू है वो वन बाय टू है और इसकी रूट थ्री बाय टू है टू से टू कैंसर वन बाय रूट थ्री देखो बहुत पॉजिटिव है ये कोस और साइन भी पॉजिटिव है और टेंजेंट भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव आपका फर्स्ट क्वारंट में होता है तो फर्स्ट क्वारंट में रूट थ्री की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री की वैल्यू थर्टी होती है टेंजेंट की फॉर्म में इसका मतलब ओमेगा आपका थर्टी डिग्री आ गया और पी कंपेयर करोगे वो फोर हो गया ठीक है ये था स्टूडेंट्स फोर्टीन एग्जाम्पल है नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल फिफ्टीन नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन फाइंड द एंगल बिटवीन बिटवीन द लाइन्स y माइनस रूट थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो एंड रूट थ्री वाई माइनस एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो तो सबसे पहले हमने देखो एंगल बताना है दो लाइनों के बीच में आपको पता है दो एंगल के बीच में दो लाइन्स के बीच में एंगल फाइंड करते हैं tan थीटा एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू इसका मतलब सबसे पहले इन दोनों लाइन का हमें स्लोप मालूम करना है स्लोप एम से ही रिप्रेजेंट होता है तो सबसे पहले हमने इसको वाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया क्या होती थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी तो वाई इसको हमने क्या किया राइट साइड ले गए यानी राइट साइड ट्रांसफर कर दिया तो ये पॉजिटिव होगा ये आपका पॉजिटिव होगा ठीक है जी तो यहां से m1 आपका रूट थ्री हुआ सेकेंड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इसको इधर रखा इन दोनों को तो ये पॉजिटिव होगा ये आपका नेगेटिव होगा माइनस सिक्स फिर रूट थ्री से क्योंकि यहां पर कोफिशेंट करना होता है क्योंकि जो स्लोप फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म है तो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो ये है एम एक्स प्लस सी ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है तो इसमें कन्वर्ट वाई यूनिटी होता है वन होता है वाई का क्वेश्चन रूट थ्री से डिवाइड करोगे दोनों साइड रूट थ्री से डिवाइड करोगे दोनों साइड 
तो यहां पर आपका कंपेयर करो ये आपका एम टू होगा ये आपका वन हो एम वन हो गया अब ये दोनों वैल्यूज पुट करोगे यहां पर वन अपॉन रूट थ्री माइनस रूट थ्री रूट थ्री एलसीएम ले ले ले, ले यानी आप सिंप्लीफाई बड़े आराम से कर सकते हो यू इट्स सेल्फ सिंप्लीफाई योर सेल्फ सिंप्लीफाई इट तो आपके पास जो आता है वन अपॉन रूट थ्री आता है सिंपली एब्सुलट का मतलब चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव आपने लास्ट में पॉजिटिव लिखना है तो रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री टेंजन थर्टी की वैल्यू होती है मतलब थीटा आपके पास थर्टी हो गया और वन एट्टी में से थर्टी घटा दोगे वन फिफ्टी ये ऐसे होता है जैसे दो लाइने क्रॉस करती है तो एक एंगल अक्यूट हो सकता है दूसरा ये एंगल स्कोल तो अक्यूट है ये अपट्यूज है तो अगर ये थीटा है तो ये अपट्यूज होगा ये थीटा है तो ये वन एट्टी माइनस थीटा होगा इस प्रकार हमें दोनों एंगल निकालने होते अब आ जाओ स्टूडेंट्स सब एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन जहां पर हमें ये दिया हुआ है दो लाइन है दो लाइन की जनरल इक्वेशन क्या दे रखी है ए वन एक्स बी वन बाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और सेकंड की दी हुई है ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो जहां पर वी वन और बी टू नॉट इक्वेंट बी और बी वन और बी टू जीरो के इक्वल नहीं है हमने प्रूव करना है लाइने पैरलर होंगी तो ये वाली कंडीशन होगी अगर लाइने परपेंडिकुलर होंगी तो ये वाली कंडीशन होगी ठीक है हमने क्या किया जो आपकी ये लाइन दे रखी है ये इसको हमने इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया यानी बी वन बाई को इधर रखा इन दोनों को राइट साइड ट्रांसफर किया तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गए फिर बी वन से इसको डिवाइड किया इसका मतलब जो इसका स्लोप है वो ये वाला होगा माइनस ए वन अपॉन वी वन इस साइड भी जो आपकी ये क्वेश्चन है इसको भी बी से डिवाइड किया इन दोनों को फर्स्ट और एन एक्स के ऑप्शन एक्स ये वाली ट्रम और ये वाली ट्रम दोनों को राइट साइड ट्रांसफर किया दोनों नेगेटिव हो गए तो उसके बाद इससे डिवाइड किया तो इसका जो एम टू है आपका ये वाला तो स्लोप हो गया ठीक है जी अब ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी लर्न कर चुके हो दो लाइनें पैरल कब होती है जब उनके दोनों के स्लोप इक्वल हो दोनों के स्लोप हमने इक्वल रख दी एक का ये था एक का ये था माइनस ए माइनस कट गया तो हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई उसके बाद थर्ड के प्रपेंडिकुलर में क्या कंडीशन थी एम वन इंटू एम टू इक्वल माइनस वन थी याद आ गया ना जो प्रपेंडिकुलर में जो कंडीशन होती थी एम वन इंटू एम टू इक्वल माइनस वन तो एम वन और एम टू की वैल्यू पुट की दोनों तरफ माइनस है पॉजिटिव हो गया ए वन ए टू बी वन राइट साइड माइनस वन है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए वन ए टू इक्वल माइनस को लेफ्ट साइड ले आओ दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन इज इट क्लियर स्टूडेंट समझ आ रही है ना आपको मैथ इज वेरी इजी सब्जेक्ट आप इसको आसानी से कर सकते हो बस थोड़ा समझना जरूरी है नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल सेवनटीन फाइन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री फाइन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट वन माइनस टू हमने उस लाइन की इक्वेशन फाइन करनी है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर भी हो और इस पॉइंट में से पास हो हम रफली एक फिगर बनाते हैं एक लाइन दे रखी है जैसे वर्जी हो इस लाइन की इक्वेशन ये है एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर है जो कि इस पॉइंट में से पास हो रही है यानी हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली वेरी सिंपल ये गिवन लाइन है ठीक है हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया यानी इस माइनस टू वाई को ट्रांसफर करके राइट साइड ले आए दूसरी तरफ ले आए तो टू वाई इक्वल एक्स प्लस थ्री अब हमने टू से डिवाइड कर दिया वन बाई टू एक्स प्लस थ्री बाई टू ठीक है तो इसमें जो स्लोप हुआ आपका एम वन हाफ हो गया क्योंकि हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइन करने जो इसके परपेंडिकुलर है नेचुरली है अगर दो लाइने परपेंडिकुलर है तो उनका फॉर्मूला ये है एम वन इंटू एम टू इक्वल माइनस वन तो एम वन अपने को दे रखा है इसमें एम वन की वैल्यू रखी हमने 
देखो एम वन किसके एम टू किसके इक्वल हो गया माइनस वन अपॉन एम वन एम वन की वैल्यू रखी तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन जो इस पे परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप माइनस टू आ गया और अपने को एक पॉइंट दे भी रखे है तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं जब आपको एक पॉइंट दे रखा हो एक स्लोप दे रखा हो तो ये वो इक्वेशन होती है वाई वन माइनस वाई वन इक्वल एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन ये फॉर्मूला होता है एक्स वन वाई वन गिवन पॉइंट होता है जो कि यहाँ पर आपके पास वन माइनस टू है ये वाला इक्वेशन फॉर्मूला पुट करो एम यहां से माइनस टू सिंप्लीफाई करो आपके पास ये वाली रिक्वायर इक्वेशन आ जाती है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है दिस इज वेरी इजी Try to understand it while watching the video again and again. I also request, please subscribe my channel and watching again and again and solve the sums of exercise ten point three. ठीक है students. Okay, thank you.